এই দৃশ্যের নাম সবাই জানে জ্যাম কমিয়ে দিচ্ছে লোকজনের র্যাম স্লো হয়ে যাচ্ছে সবাই চাকরিজীবী রিক্সাওয়ালা পুলিশ বন্ধু ভাই এ গরমে কারো শান্তি নাই ও মনে হচ্ছে মগজ গলে বেরিয়ে যাবে কানের ফুটো দিয়ে খুব ভালো হতো যদি গোসল দেওয়া যেত বাসায় গিয়ে আহ কি শান্তি এই গরমে ভুলিয়ে দিচ্ছে জীবনের যত অশান্তি এই জীবনে চেয়েছিন যাহা তব বাড়ি স্নানে লোভিনু যেন তাহা হ্যাঁ গেল পানিটা চলে এই জন্যই লোকে বুঝি বলে সুখ নাহি রয় বেশি দিন যদি না থাকে কপালে চিত্তে কত সুখ কাটফাটা গরমে বসন্তের সুখ যারা টিভির পর্দার সামনে বসে দেখছেন এতক্ষণ এই মালটার কথাই বলছিলাম বাপু এর নাম বিপু বদিউল আলম বিপু বদিউল আলম বিপু দামি ব্র্যান্ডের জিনিসপত্রই সাধারণত ব্যবহার করে সুযোগ পেলে খাবারটাও নাম করা রেস্টুরেন্টে অতি দামে সারে বিপুর এসব বৈশিষ্ট্য থেকে ভাববেন না সে কোনো ধনীর দুলাল তার বাবা গ্রামের একজন স্কুল শিক্ষক তিন মেয়ের বিয়ে দিতেই তার ঘরের বাড়তি লাল কিন্তু বিপুর চলাফেরা ও রে বাপ রে বাপ অল টাইম বাবুগিরি রাফ অ্যান্ড টাফ বিল কত আটশো টাকা স্যার বদিউল আলম বিপু দর্শক মন্ডলী আমরাও তার পিছু দেখা যাক কি তার কাজ কি তার ধান্দা জজ ব্যারিস্টার ডাক্তার মোক্তার নাকি পাড়ার পাতি গুন্ডা যে যাই করছে এক প্রকার ধান্দাই তো বটে কেউ বা চা দোকানি কেউ বা ডাব বেচে কেউ রিক্সা চালায় কেউ দেশ কারো বা রিক্ত শূন্য হাতটাই আছে মোটে বদিউল আলম বিপু এসব হাতেম তাই জাতীয় সমস্যা প্রচুর এসব বাবুগিরি মেটাতে বিপু যা করে তাও এক ধরনের ধান্দাই বটে খুব কষ্টকর কাজ প্রচুর ক্যালারিও খরচ ঘটে ভাই কেমন আছেন ও ভাই চিনতে পারেন নাই আমি বিপু কেমন আছেন ভাবির অবস্থা কি ভাবি কেমন আছে পেটের ঝামেলা হবে না ভাই পেটের ঝামেলা তো হবে ভাই এখন খাবার মানে খাবার টাবার তো এখন ভালো নাই স্যার সব কিছু বিষ তাই না ভাই মানে অর্গানিক জিনিসপত্র তো না মানে পাওয়াই যায় না তো ভাই প্রতিদিন নিশ্চয়ই বুঝতে বাকি নেই আর ধরনী কুলে বিপুর এই ধান্দাটির অপর নাম ধার অবস্থা দেখছেন দেহ মিয়া আমার যা কথা স্টেট কথা আমার লয়ে কোনো বগলামি চলবো না কথা দিয়ে কথা রাখবা কোনো ওয়ান টু কাফর চলবো না আমি এইসব সহ্য করি না দানমন্ডি থানার ওসি আমার পরিচিত এর উপরে আছে মোহাম্মদপুর থানার এসআই আমার খুবই জানে জিগার 
একবারে কলিজার সম্পর্ক আবার র্যাবে আছে আমার বগ্নিপতির আপন ফুয়াত ভাই তা আবার ঢাকায় হেডকোয়ার্টার এই তো কয়দিন আগে সাতাশ নম্বরে এক পোলা আমার বেদ্যবি করছিল এমন অবস্থা করছি ওর বাপে আয়া মাফ চেয়া কুল পায় নাই আমার লগে বেদ্যবি কলজারের না ছেড়ালাম না ভাই কখনো দেখছেন কি বেদ্যবি করতে না তা অবশ্য কখনো দেখি নাই তো এত টাকা দিয়ে কি করবা মিয়া ওই যে ভাই একটা আরে রাখো ওই চাকরির ব্যাপারে একটু লাগবে কি লাগা ঘুষ শোনো মিয়া ঘুষ দেওয়া হারাম ঘুষ নেওয়া হারাম না আবার অন্য কোনো কাহিনী আছে কি বলেন ভাই অন্য কি কাহিনী থাকবে মায়া মানুষের পক্ষ নাকি শোনো এখানে দশ হাজার টাকা আছে নেও কুনা লও ঠিক মতো তোমার দুই দিন সময় দিলাম পরশু দিন সকালে পৌঁছাই দিবা কোনো ঝামেলা আশা করি করতে হবো না আর ঝামেলা করলে তো জানোই আমগোলে গা ধানমন্ডি সাতাইশো যা সাতত্রিশতা সাতত্রিশতা See you tomorrow, sweetie. बुलशीट फ्रेंडना এই মেয়েটির নাম বাঁধন চৌধুরী বড় একা বড় অভিমানী সব আছে তার দামি একটা বন্ধু ছাড়া জীবনটা একেবারে ছন্ন ছাড়া সবাই কেমন স্বার্থপর কেমন যান্ত্রিক পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নাই সব মেকি সব ভণ্ড তান্ত্রিক দর্শক ভাবছেন এই মেয়েটির সাথে বিপুর প্রেম হলে কেমন হয় হুম বিষয়টি মোটেও তা নয় কারণ বদিউল আলম বিপু আরেকজনের প্রেমে কাপু আচ্ছা তোমার নামটা যেমন কি কেন তুমি শুনো না না ওই যে কি জানি বলেছিলে রোমা না চু মানে এক্সকিউজ মি আমি ফোনে শুনেছি তো নট ট্রু ওমা ওমা ইয়েস দ্যাটস ইট ওমা মানে ওমারে হচ্ছে তো একটা এক্সাইটিং বিষয় তাই না মানে ধরো যে আমি তোমাকে বললাম যে তুমি খুব সুন্দরী একটা মেয়ে ওমা ভালো তো যুদ্ধের চেয়ে প্রেম অন্তত কিন্তু প্রতিদিন এইভাবে গোটা দুই মুরগি রাস্ত নাশ সর্বনাশ দশ হাজার টাকায় তো এক সপ্তাহ চলা ভার আবার কি সেই ধান্দা সেই ধার কিরে लोक पाई कतकाल देख ला আর কি জিজ্ঞাসা করে লাভ আছে তোমার বন্ধু বদির আলম বিপু প্রেমে পড়েছে খরচ তো হবেই তোর তো অনেক মক্কে একটার কাছে ধার নিয়ে নে অসুবিধা কি আর আবার তো কারোর সাথে যোগাযোগ নাই যোগাযোগ নাই মানে ওই যে রীতা তারপর লাভলি তারপর যেন কি বললি 
ও মনি মনি সবার কোটা শেষ হয়ে গেছে কে মানে কি রীতা লাভলি মনি আমি তো ভেবেছিলাম শুধু উমা একজনই ও তার মানে প্রেম ট্রেম আসলে কিছু না তার আসল কথা হলো ধার ধার যার যেটা দরকার নাকি নাকি গিরে হ্যাঁ কি নাকি তুই আমার দোস্ত হয় তুই আমাকে টাকা ধার দিবি না এমন মনে হচ্ছে আমার নিজেকেই ব্যবস্থা করতে হবে উমারে ফোন করে দেখি বিশ হাজার টাকা যদি পাওয়া যায় তিন মাসে কত পনেরো নতুন মক্কেল জোগাড় করে ফেলছো কি জন্য নাম বললি হ্যাঁ রুমা উমা উমা রুমা আরে বেটা উমা আরে উমা উমা যার জন্য আজকে দুইটা নিরাপদ মুরগির প্রাণ গেছে তবে স্বীকার করতে হবে মামার প্রতিভা আছে তা না হলে সাহস কত প্রথম পরিচয় ধার তাও বিশ হাজার উমা মানে কি এই যে তুমি ফোন ধরলাম সারপ্রাইজ হইলাম এই জন্য বিস্ময় প্রকাশ করলাম তাই ইয়েস বেবি ইউর জাস্ট উমা থ্যাঙ্কস জানো সন্ধ্যার পর থেকে মনটা অনেক খারাপ ছিল তুমি ভালো করে দিলে এই জন্যই তো তোমাকে এত ভালো লাগে ইটস মাই প্লেজার বেবি তো জানো সব সময় তো সবার মনকে মানে প্লেজড করা সম্ভব হয় না তখন না আমার মনটা এত খারাপ হয়ে যায় হ্যালো হ্যালো কি হইছে জান তো মন খারাপ থাকলে আমার ভালো লাগে না তুমি জানো না প্লিজ কিপ ইউর মুড অন প্লিজ জান না মানে হইছে কি এই যে আমার রুমমেট মানে হোমমেট রিপন ওর দাদা এক সপ্তাহ ধরে আইসিইউ তে মানে টাকা নাই 1.5 লক্ষ টাকা লাগবে হসপিটালে কিন্তু বেচারা তো গরীব মানে আমি ওর সব 50 হাজার টাকা অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছি কিন্তু মানে মানে আরো সবাই অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছে সব কিছু কিন্তু আমি না মানে এখন ওর যে অভাবটা সেটা হচ্ছে বিশ হাজার টাকা মানে আমার যদি ব্যাপার হতো তাহলে সেটা মানে আমি অ্যারেঞ্জ করে ফেলতাম কিন্তু ওর ব্যাপার তো মানে কি করে যে অ্যারেঞ্জ করি বেচারা এই বাথরুমে বসে কাঁদছে বাহ অসামান্য প্রতিভা একে কি সামান্য বলে মনে হয় মনে হলে দর্শক ভুল করবেন কারণ ধার করা চারটিখানি কথা নয় দীর্ঘদিনের অধ্যাবসায়ের অভ্যাসে ধার করার এই অনন্য সাধারণ কৌশল রপ্ত করেছে সে তাছাড়া ধার করাটাই তো শেষ কথা নয় পাওনাদারের পরবর্তী প্রেশারটাও তো প্রবল থাকে এই চাপ সামলাতে কত মিথ্যে কত মাধুর্যতা কত দুর্ব্যবহার কত দূরত্বই না মেনে চলতে হয় তাকে ওকে বাই অবশ্য গোটাচারে কোম্পানির গোটা দশেক সিম এক্ষেত্রে তাকে মোটা দাগেই বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে হবে আসে ওই এই আমি উপরে উপরে আর এই দিকে আরে বাপ রে বাপ কোক খায় উপরে হ উপরে উপরে হয়তো তোমার নাম তো কালে ডাকি আসো উপরে পনেরো আছে তো জি হ্যাঁ তিন মাসের পনেরো হাজার টাকা পাঁচ করে 
আর তেরো লাগব কি এই তেরো হাজার টাকা আবার কোথায় আসলো আঙ্কেল মানে তিন মাসের তো বাকি ছিল তাই না তিন মাসের ভাড়া বাকি ছিল না মানে তিন পাঁচা পনেরো এটা তো তিন মাস আগের কথা তিন মাসে দুই হাজার টাকা করে বাড়ছে ছ হাজার টাকা আর অ্যাডভান্স সাত হাজার সাত ছয় তেরো হ্যাঁ সেটা তো আমি জানতাম না আপনি তো আমাকে জানান নাই জানাইছেন মনে মানে ভাড়াটা দিলে জানতে পারটা আর তুমি দিকে এত দিন আমি কিছু কই নাই আমি তো আর পারি না রে বাবা না ঠিক আছে ঠিক আছে আঙ্কেল ঠিক আছে মানে বাড়ি ভাড়া মানে ভাড়া ভাড়া এটা ঠিক আছে কিন্তু দুই মাসের অ্যাডভান্স এটা বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে না যদি বেশি মনে হয় তাহলে ছাড়া যাও একটু কম বাসার বাড়া গিয়ে উঠে যাও আমার তো কোনো সমস্যা নাই দেখেন আঙ্কেল মানে সমস্যা হয়ে যাচ্ছে না মানে আমি তো আপনার ছেলের মতো তাই না আমার হলো গেয়া চার পোলা তিন মেয়ে আমি আর পোলাপন বাড়াইতে চাই না বুঝছো আর তাছাড়া আজকাল সব জিনিসের যেরকম দাম বাড়ছে চাল ডাল মরিচ মশলা সব কিছু দাম বাড়ছে আমি তো আগে বাড়াই নাই আমি তো বহুত পরে বাড়াইলাম কই দাও জি আহা দেরি করে লাভ নাই আরও তেরো হাজার দেখেন না আপনি তেরো হাজার টাকা বাড়াইছেন ঠিক আছে ফাইন সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু আপনি এটা বুঝতে হবে না ভাই যে আমার তো একটা মাসিক প্ল্যান থাকে তাই না মাসিক প্ল্যানের আওতার বাইরে তো আমি জানতাম না জিনিসটা তো আমাকে তো মানে এক সপ্তাহ তো সময় দিবে কেন এখন মুখটা শুকায় গেল কেন এই যে বদি হল আলম বিপু কথাই আছে দশ দিন চোরের একদিন গেরস্তের বাপু তার উপর আগামীকাল মিল্লাত ভাইকে টাকা দেওয়ার কথা বিশ হাজার মিল্লাত বিশ উমা বিশ বাসা ভাড়া আরও তেরো মোট তিপ্পান্ন হাজার বোঝ ঠেলা বিপু করো আরো ধার এবার রাস্তার ধারে ফুটপাতে চা বিস্কুট খেয়েই কাটাতে হবে দেশে <laughs> এবার জুতার শুক্তলি ক্ষয় করে একটু হেঁটে দেখ আমি জানি না তুমি ধনী কিংবা গরিব সুন্দরী না কুৎসিত ভালো কিংবা মন্দ আমি শুধু জানি তুমি আমার জীবনে ছন্দ এই যে ভালোবাসা ভালো লাগা প্রেম সব মানুষকে অনেক কষ্ট দেয় আমি কিন্তু তোমাকে ভালোবাসতেই চাই তোমার কাছে আসতেই চাই তোমার সাথে কথা বলতে আমার অনেক ভালো লাগে গরিবের জীবনটাই আজীব আমি হতভাগা হতভাগা রাজীব হ্যালো টাকা শেষ হ্যাঁ
হ্যালো তুমি আবার ফোন করতে গেছো কেন আমি টাকা পুরোই পরে ফোন দিতে পারতাম না আচ্ছা ঠিক আছে বলো আরে আমি কি বল আমি গরিব মানুষ আমি কি বল তুমি বলো আমি শুনি তোমার মোহন পাশির কণ্ঠটা আমার সারা দিন সারা রাত শুনতে অনেক ভালো লাগে বুঝছো বলো 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 আচ্ছা একটু পরে দাঁড়াও এত ঘরে আপনার কথা শুনলাম আপনার কথা শুনে একবারও মনে হয় না যে আপনার মানুষটা মন্দ যেটা মনে হয়েছে আপনার প্রেমিকার সাথে আপনার একটা জিনিস নাই কি আপনাদের দুজনের ছন্দ এখানে বৈশা এইভাবে যদি চিল্লাই চিল্লাই কথা বলেন মানুষ শুনলে কি বলবে জানেন আপনি কি ভাবতেছে পাগল ছাগল এসব সময় কি করতে হয় জানেন এভাবে নিতে হবে নিয়ে নাম্বার লাস্ট ডে জিরো সেভেন ফোর এটা না এইভাবে কথা বলে ফোনে টাকা নাই আপনি ফোন দিচ্ছেন কেন ফালাই দেন না কেন নাম্বার বলেন জিরো ওয়ান সেভেন ফোর থ্রি জিরো সিক্স জিরো কী বলেন কত দিনই আমার গার্লফ্রেন্ডের নাম্বার আমি আপনাকে দিব কেন আমার ফোন দেওয়া যাবে না এই জন্যই বলি কি ভাই কারো হেল্প করতে নাই বুঝছেন ভাই হেল্প করতে চেয়েছিলাম করেন কথা বলেন আপনার ফোন আসলে কথা বলেন বাবা হঠাৎ এমন ভেটকির কারণ না জানি কোন মেয়ের কপালে আছে মরণ কোন হতভাগীর যে অর্থ বিনাশ হবে অবশ্য সেটা গভীর রাতেই বোঝা যাবে এখন গভীর রাত রিপন এক পাশে বই নিয়ে কাত অন্য পাশে বদিউল আলম বিপু আবার নতুন মক্কেল এইবার যেন হয় একটা হাক্কেল একটা দজ্জাল মেয়ে যেন ফোনটা ধরে হ্যালো এটা কি জি আপনি কি বলছেন আমি আপনার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বলছিলাম নাথিং মোর বাহ তাহলে রাখি লিসেন শুভ আকাঙ্ক্ষাটা তো শুনলেন না আপনি তো বললেন নাথিং মোর সো আই ডোন্ট লাইক টু কন্টিনিউ এনি মোর লিসেন ফ্রি তে আপনাকে একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছি ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এন্ড ফর দ্য লাস্ট টাইম মিস বাঁধন বাঁধন কি বাঁধন বাঁধন घर भेतर जो एका थकतो साराक्षण जा हार कथा छा तब कि तम्बर क्या पेलें जो अपने नाम जिने শুনুন পার্কে রাজীবের সাথে আমার দেখা হয়েছিল সেখানে ও আপনার সাথে কথা বলছিল আর রাজীবের কথা শুনে আমার মনে হচ্ছিল যে ও আপনার কাছে লোন চাইবে ও আর শুধু কথা শুনে আপনি বুঝে ফেললেন যে রাজীব আমার কাছে লোন চাইবে তাই তো এই সব ছেলেদের আমি হারে হারে চিনি বিপু বাঁধনকে বোঝায় ছেলেটা ভালো না তার কর্জা ভুজুং ভাজুং করেই চলে প্রেম প্রেম কিচ্ছু না টাকা টাকা এসব টাউটকে সে টপ টু বটম চেনে আপনি আপনি এত কিছু কিভাবে জানেন আপনি কি লোন এক্সপার্ট নাকি কোন ব্যাংকে চাকরি করেন আপনি লোন এক্সপার্টই তো ধার বিশেষজ্ঞ যাকে একবার ধরে নাই তার কোনো আরোগ্য বাঁধন শেষমেশ খেলো ধরা পরদিন দুজনের ডেটিং কি আর করা শিওর আচ্ছা তুমি কি করে বুঝলে যে রাজীব টাকা ধার চাইতে পারে সিক্স সেন্স प्रयोजन তোমার আর আমার বিষয়টা তো ভিন্ন তাই না কি রকম সেটা তুমি তোমার সিক্সেন্স দিয়ে বের করো কি রকম কি আমার মনে হয় তুমি আমার প্রেম পড়ে গেছো
আমি খুব সহজ আর সাধারণ একটা মেয়ে বিপু ছোট থেকে আমি তেমন কারোর সঙ্গে খুব একটা মিশিনি আর বাবা মাও ম্যাক্সিমাম টাইম নিজেদের কাজেই বিজি ছিল ইনফ্যাক্ট এখন আছে মানুষ চেনার ওই যে একটা একটা প্রাথমিক শিক্ষা থাকে না ওটা আমি কখনই পাইনি ইভেন তুমি জানো আমি আমার বান্ধবীদের সঙ্গেও তেমন একটা মিশিনি আর হ্যাঁ তোমার মতো সিক্স সেন্সও আমার নেই তাই তোমার মনের কথাটা তোমার নিজের মুখেই বলতে হবে টাকার অভাব আমার কখনই ছিল না অভাব শুধু একটা ভালো বন্ধু এমন একটা বন্ধু যে আমাকে কখনই ঠকাবে না যে শুধু আমাকেই ভালোবাসি টাকা পেল টু ইউ লাভ মি হ্যাঁ এরপরও যদি বিপু ঠিক হয় হবে কিভাবে এদিকে যে বাড়িওয়ালার ভয় আমি তোমার ডাকি এখান থেকে তুমি আসমানে গালে খোঁজো না আমি ভাবছি আপনি আমাকে মানে এই ছাদ থেকে ডাকতেছেন আর কি টাকা দাও না মানে আমার ছোট ভাই পরীক্ষা তো খুবই ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট এই জন্য আমার কাছে কিছু টাকা ছিল সেটা গ্রামে পাঠাতে হয়েছে শোনো তোমার মতো এরকম বাহানা আমার দশটা আছে সেইগুলো তোমার আমি আগেই বলছি এখন আমার বাহানা শোনানোর সময় নাই টাকা দাও না আঙ্কেল আমি বুঝতে পেরেছি মানে ব্যাপারটা আপনি একটু বোঝার আমার হয়তো বোঝানোর সময় নাই কালকে সকালের ভিতরে টাকা দিবা নাইলে সিট ছাড়বা আমার খেপে গেছে সমস্যা হবে মানে আমাকে একাই যেতে হবে হ্যাঁ তাও তো ঠিক আচ্ছা শোনো তুমি কোনো টেনশন করো না হ্যাঁ দোয়া করো দেখবে ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে শোনো একটা কথা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না মানে আমার মানে আসলে তোমাকে বলতে চাইনি বাট না বলেও কোনো উপায় নেই আমাকে কিছু টাকা ধার দিতে পারবে ছি ছি তুমি তুমি এসব কি বলো তুমি না বললে আমি তোমাকে বলতাম বাবার চেয়ে কি টাকা বড় নাকি কথায় আছে না কয়লা ধুইলেও যায় না ময়লা বাবার অসুখ কত বড় বায়না ছি 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 বিপুকে বলে আর কি হবে পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে গ্রামের বাড়ি যাবার উদ্দেশ্যে বাঁধনের সাথে দেখা আবার এসব পুরনো ভণ্ডামি আসল কথা হলো ধার এক টাকা দুই টাকা না পুরো বিশ হাজার
खबरदार पर दिन सकाल है ठीक कंतु विपुर घड़ी दस टा बजे ना बांधन फोनों से रिसिव करना एका एक दिन काटे ना विपुर बांधन का धार सत्य अनेक भार हार शोधर एर और छोटे से क्योंकि विपदे पड़ने बोझा जाए के आपन पर के बाधन के छाड़ा मन बसे ना मेज बाड़ी बाधन हन्ने खोजे विपू के भीषण कष्ट तार मने कथा कही बे कहार शने मन भलो नहीं मन भलो नहीं करार आरोसा एकटाई ग्लैक्सोज डी आज सकाल बेस सुंदर बतास सुखर एक गंध विपुर घरे आज सूर्य आलो पड़े मने आनंद कंतु एतगुलो टाक पेल से कथाय आर नतून क्यों नय तो तु कौन पापे पाए विधाली विपू नाम सुई 
রক্ত ঝরবে এবার বুঝবে ঠেলা হাজার বিশেক যখন যাবে বুঝবে সারা বেলা বাঁধুন কি করবে বিপু এখন সত্যি কথা বলতে কি মানে এই কয়দিন না আমি আমি অনেকবার আমি অনেকবার চেষ্টা করছি যে তোমার কাছে আসব তোমার টাকাটা ফেরত দিব কিন্তু আসলে না ওই মানে কারো কাছে ধার পাচ্ছিলাম না মানে ভিতরে ভিতরে খুব খারাপ লাগছিল ছটফট করছিলাম ধার করে যার জীবন তার আবার ভালোবাসা এই নাও তোমার টাকা তোমার কি ধারণা এই টাকাটার জন্য আমি তোমাকে বারবার ফোন করছি না হ্যাঁ তোমার কি একটা বারো মনে হলো না একটা বারো আমি শুধু তোমাকে টাকাটা দেইনি টাকার আগে আমি তোমাকে আমার আমার মনটা দিয়ে বসে আছি
এটা গিয়ে ফেরত দাও আর ধার করবে যাক তবুও তো শেষ হলো বিপুর ধার কারবার সুখে শান্তিতে থাকুক ওরা দেখা হবে আবার ঈদ মোবারক